YouTube YouTube, YouTube 菜头。<笑>我们遇到一个华裔，来自汕头，搞广告，呃，在下，在下，在下，谢谢你们订阅，最后给个小铃铛，我哦，我看到后面这个有什么东西，我去看看，这是什么？哦，原来是一些鸟呀，好恐怖哦，远远的看起来，还好我看到，不然被吓到。哇，好恐怖啊！楼上还有。嗨，大家好，我是金米，欢迎回到我频道。这里呢，看上去就是老老旧旧，对不对？就是有一点年久失修的感觉了。其实我就喜欢逛这种地方。刚刚我看这里面就是有一些古老的泰式建筑，这个是泰式古老木头建筑的。但是已经年久失修的感觉了，感觉这是像人家家里面呢。不过这边地面还是蛮干净的，整齐。看到这里，大家是不是觉得我在一个很偏僻的郊区？那其实不是哈、哦。看到影片之后，你们就会知道我在哪里。其实这里就是市中心了，这条大马路就是市中心的主干道。我们看到这里还卖一些二手衣服，这是一个理发店啦。前面有一家卖些南部菜的，看到这种红红绿绿的咖喱啦，有红咖喱，有绿咖喱，各种玩。这种料主要是泡卡农金的啦，还有这边有一家老店，专门卖一些面包的，小小的面包。好啦，我们出来这条大巷子，这有一家咖啡，前面有一家阿美庄的咖啡。哇，我好喜欢这条路哦，就喜欢这种感觉的生活。路口还停着有突突，他们买很多菜也需要搭突突回去的。一般这种路口就有一家 Seven 的，这就是泰国的标志了。其实我超喜欢在这种路拍影片的，因为这种感觉让你很轻松。好，我们进去逛一下，这里面也有一家大排档的感觉，这里有一些卖肉干的啦。我们看一下这个肉干，是猪肉干哦。他说是母。我已经吃了早餐了，所以先不吃，继续往里面逛。这里呢有一家除了买那种高海有啊，总有。这里有一些烧猪肉、烧肠、腊肠啊，还有一些肉卷啊，这是肉卷。这家铺呢就在自己家里面。这里有一家卖这些奶茶之类的、咖啡之类的。还有一些面包，我看老板搅这种绿色的东西，蛮有趣的。这边就是卖一些茶啦，蛮多的。这边也是在家里面就开一家档，还不错哦。对面这家咖啡叫做阿美庄，它在泰国是蛮有名的，它是私人就能加盟开的，所以每家店的味道都会有一点不一样嘛。偶尔呢，就能听到这种农夫车车着一车什么东西卖的。这里就是卖这些芒果啦，像这袋芒果五十泰铢一大袋哦。这边也有一家蛮有感觉，也喜欢那种颜色的店啊。如果站在这里拍照，一定是很漂亮的。我看看那是卖什么的，一堆泰文泰语的，基本是卖面条的一些摊位。可惜他今天没开。也许老板去玩了。另外，这里有一家卖金的。哦，这也是算是当铺之类的。挂在墙上，除了那根红色的东东呢，还有很多一些小商品哦。这边还有一些佛牌，像这栋很大的公寓啊，就是 apartment， 租金就是比 condo 便宜一些些啦。我发现了，每到路口，左右两边都是很多咖啡摊哦，或者是咖啡厅。这里面还有超多吃的哦。外国人呢很有心思，挂这个东西啊，看起来就是不丑啦。然后呢，它最主要是把这个遮阳帘啊，把它有个重力拉下来，所以呢就是很好啊，不是乱吹，不会乱被风吹哈。这有一家小小的，像是学校门口的奶茶店。还有一些果冻，颜料色的糖浆，这个
蛮精致的。另外这边有一家小摊呢，像是那种百货门口的贴膜的一些店，啊，他果然是卖一些手机的一些东西的。还有前面就是卖一些杂货店啊，这种杂货店我也没多大兴趣去看，我相信大家过来泰国玩也不会看这种店，在远远的地方看一下就可以啦。这种麻包袋有点用处，就是大家买东西买多的话，就方便拿，方便托运。另外，这里有一家理发的发廊，这边有点晒，还是过对面看看啦。有个莫塞的啤酒在这里呢，说明这家店应该不贵，而且吃的应该是蛮亲民的，就是接地气啦。这里有一些一袋一袋的二十泰铢的，有猪皮啊，一些小零食的。对啦，是种鬼招。我们能看到啊，这种房子都是一些老老旧旧的。汉人对，汉头哦。我爸爸汉头来。哦，汉头来哦。拍 video， 拍 video。嗯。呃，你来泰国呃，呃，时间三年了，三毕业，三毕业，呃，才考。马连能死哦，马连都他们干，在，呃，有梯哪样？有梯会狂，哦，有会狂，呃，才考 ，YouTube， YouTube， 才考。我们遇到一个华裔，来自汕头，搞滚搞，呃，摘下，摘下，摘下，拜拜。其实像这种拍拍片，就好容易遇到一些搭讪的，或者是见到你有点亲切感，就会跟你聊天，我蛮喜欢这种感觉的。其实这类型杂货店啊，蛮多的是华人开的，基本是那种潮州那边来的，还有一些客家人开这种店，所以这带华人是蛮多的。但会讲中文的华人确实不多了。有些只会讲一点点，或者是会讲潮州话这样子。这还有台老车，说明这边的人很早就发达了。这边还是蛮有感觉的。前面那里有一家 Seven Eleven， 按人气来讲，我们应该往那边走会更多人。但我看到这条小巷还是蛮不错的，要不要进去看一下呢？好像没什么店。这里也是卖一些龟条，还有这边甜甜的果汁。对面的楼房是这样的，我还蛮好奇这盘东西是带什么东西，好像是姜哎，但比姜更小、更滑的感觉。这里有一些海南鸡饭呐。还有这边就是有一些猪脚饭，这边是一些烤肉，真的超喜欢这种没人的街道逛的。这边还有一条小巷，好想进去哦。路口这有一家档口，就是卖一些甜品的，好像是潮州那边的一些甜品了。好香哦，这个是芋头。我们能看到这些就是豆浆，还有各种药材类啦。这个红灯笼怎么这么扁了呢？应该不是纯泰国甜品，因为我发现有好多种料，甚至有芋头，好像潮州那种感觉。看看这边有一些。另外，看到黄龙。哦。那个木格汉。OK， 这是一些手工编辑的篮子，还是蛮精致的。是蛮喜欢这种小东西的，像这一个两百二十泰铢，很好。在十多二十年前呢，这四栋家是同一个开发商的，他们分着卖的。这家店没有开。咦，这个小灯可爱。在泰国这种小摊虽然是有点小，或者是比较简陋的感觉，但他们还是蛮会装饰的，还种一些那个叫做。马年青系咪？就像这一条路啦，在我的右手边，就是点小铃铛那一边啊，是可以停车的。但左手边呢，就不能停啦
这家是卖一些龟雕的，切一些生肉。像这种熟的米哦，这是他妈大米，一般米就是两袋，五袋猪，而这就是茉莉香米，两袋七袋猪哦。这边已经午餐时间啦，我们能看到这边是卖一些泰国菜的快餐。其实这个小摊的菜还是蛮多的，这是一些萝卜汤，但有点酸的感觉。这个是鱼汤，但还是有点酸的感觉哦。这是类似东洋吧，也是酸酸辣辣的感觉。这种就是克隆金的粉啦、啊，还有一些小时候的回忆，十五泰铢一袋的猪皮，还有一只芒果。这里卖一些糕点，这么多，我觉得最好吃应该是这一袋，软软的、甜甜的，有蛋香的味道，或者是奶香的味道吧。这有一家奶茶店，还在煮茶。对面呢有一个小小的菜市场，我们进去逛逛。然后前面那里，最远那里就是 BTS l u c k e r y 的地铁口的宽兜啦。我们等一下会逛那边出来。然后我们走这里进去，当然也要量个体温，正常。这还是蛮贵的，但这种芒果便宜啦，这种芒果原本就贵。这还有三十五的，哇，黄黄的芒果，这边好多芒果，四十泰铢一公斤，远一点那个就是三十五泰铢一公斤。这也是一些泰国菜，哎，这个排骨看起来蛮好吃的。这是小摊位都还没有开啦。这里面还蛮大的，看看这里是卖一些咸蛋，还有饭，还有糯米之类的。这就是肉松，咦，这个花生啊，送粥蛮好吃的，还有肉松也是适合送粥啦。能看到这里在烤辣椒了，但它还没有开火，看起来红红绿绿还是蛮可爱的。这些鱼远远闻的蛮臭的，但听说吃还是蛮好吃的。他们卖的东西还是蛮集中的，就有一些咖喱酱啊，就是那种臭鱼酱，还有一些辣椒酱。这边呢。煮水煮的菜就是沾的那些酱一起吃的哦，还有这边就是卖一些衣服啦，这边是一些杂货，真的好杂，但是杂起来又是蛮有感觉的。前面就是卖一些杂菜，是各种菜都有哦，所以是蛮方便的。像这种小过道、哦，太阳蛮晒的，但他们会拉一些遮阳帘过来，就是方便大家走路。这边卖一些水果，哎，这个五十泰铢就是看起来销量好多哎，这个三十五就是有点熟啦，这两天要吃完啦。还有这些水果没有放冰，应该不太好吃吧？还有二十泰铢一袋的，它分的蛮好的，还有小番茄，还有二十五泰铢一只的凤梨。这边卖一些调料的啦。红葱啊，红蒜啊，还有辣椒啊，还有各种调料。终于见到有一档卖猪肉的了。这边也是一家卖一些杂货的啦。哎，这里还有一些冰鲜鸡啊。打了一只小伞，给这些调料遮太阳。这边还有一些调味料啦，当然不是那瓶东西哈、哦。哦，麦迪哦。哦，好。啊？呃，白铁金好。在 China， 耶。呃，马台 video， 得话 Covid， 没米困马通跳，红马台，嗨，好。带你来，好。太好，好，很好。这边还卖一些小时候的零食。这个东西还是吸引了我啊，好想咬一口啊，脆脆的感觉吧。四十泰铢一袋的蛋，还有爆米花，咦，还有绿色的，这是绿豆花吗？<笑>好可爱哦
。哇，这是什么酱料？有点点恐怖，看不懂。其实啊，像这种菜市场卖东西都不贵啊。这是市中心的，总是有一些东西能把我吸引住的。这个东西我怎么看也看不懂，应该是一些草汁吧，绿色的，这种深绿，有点点恐怖哦。这边全部都是卖菜的，各种菜都有了。还有一只小可爱的狸花猫，还有人养的。这边就是卖一些生鲜肉的。发现这里面这里还有一些卖多肉的。那边有一栋公寓正在盖啦，这市场就在旁边。这块就是有感觉的居民区啦。这边就有点年代感了。但生活应该不错，因为我看到那只猫猫在那里享受生活。这有家老黄人开的杂货店，这种脚踏车好少见哦。现在已经街上很难找到了。这家的两个小灯笼有点老老旧旧了，但也好过没挂东西啦。OK， 我们基本逛完这边啦，我们走出去大马路逛一下先。好像刚睡醒的感觉，刚刚一直好像睡不醒的感觉，终于有点 feel 了。<笑>那看到这里，大家记得给我按个赞哦。龙都，龙都啊。<笑> OK OK， 高坤卡。这是南部菜。OK。哦，蛮墨，米奎金，泡米奎金。<笑>常常被泰国人这些热情感动到，我就过去拍一下他那个东西，他叫我闻一下。其实是南部菜啊，我有吃过，但形容不出来这个味道。虽然简简陋陋，但是防疫工作还是足够的。它这边还有一些免费的口罩。好啦，我又吃到这条路，这条很有泰国风情的路。这又是卖一些鬼条。在这对面哦，我看到有一挂一些芒果，应该是卖一些芒芒靠鸟，就是芒果糯米饭。我们能看到四十泰铢一盒哦，还有就是冰之类的，这些都是有不一样的甜品咯。这是一摊水果摊，小小的水果摊。这边还有洗车的，洗这种摩塞，一百到一百二十泰铢啊，就在这条小巷里面啦。刚刚我逛进来这条小巷，我看到一家在墙边开了一家小咖啡摊。我们看一下中国古老特色一些东西，壁画。我们看到一个传统的煮咖啡这种壶，这种手工煮咖啡还是很少见哦。就算不好喝，我也喜欢。还没煮茶，还没煮茶，还好红。哦，你唔知佢，等等同同頭你合。哦、oh, ，OK。泰金，泰金。哦，泰金。好在，就是有一些泰式的，有一些中式的东西啦。Thank you， 阿坤卡。走这条小巷出来呢，有一家三叉路口，看一下这里面，还有一家咖啡摊哦。一般路口就有咖啡摊。然后这边有一家 CP。小的 CP 啦，里面卖很多这些生鲜的东西 ，CP 有东西它都卖了。CP 在泰国涉及的，基本所有吃的东西它都有，真的超有感觉的。这边有一些泰国菜。小小的餐馆，橘猫真的是招财猫啦！这是一家卖泰国菜的餐厅，米兰海草啦，就是一个月两万五，应该这附近的摊呢、啊。这里有一家在家里的杂货店，然后这是一家二十泰铢的那种精品店啦，就是全场二十泰铢，当然除了这些东西啦。还有哦，这边泰国还在使用这种煤气罐呢、啊。其实这有家小小的 hotel， 但我相信他现在已经做了那种长租了。每到路口都会有 Seven Eleven， 还有不少的 Tut Tut
，而这边的十字路口呢，看上去蛮有感觉的，但人气最多或者是吃的最多是这一条巷啦。刚刚我们逛过来这条巷。这边联盟还提供附近的送货哦，只要在 App 里面订过去，这边联盟都会送到附近哦。目前这个服务只有在曼谷市区啦。刚从这条路走过来，我要往这条看上去没什么人的路走过去，因为往这边走就是 BTS Station l o t e r y 有点奇怪的是，往 BTS 方向走，这一边反而商业没有那么浓。就是没那么多吃的啦。这还有一家药材店呢，这是华人的中药店。那我看了往前面的 BTS 方向是没有什么东西看了。那这个位置我会放在我说明文那里，而且影片定位都会看到哦。这里离 BTS l o v e t e r y 五分钟距离。OK， 这里的影片就先到这里先啦。如果大家喜欢的话，请给我按个赞哦，给我最大的鼓励。如果你朋友对这方面有感兴趣的话，可以分享给他们看。OK， 谢谢你们订阅。最后给个小铃铛我，我哦，我看到后面这个有什么东西，我去看看，这是什么？哦，原来是一些鸟呀，好恐怖哦！远远的看起来，还好我看到，不然被吓到。哇，好恐怖哦！楼上还有什么东西啊？楼上还有这个，哇，难怪旁边还搞个狮子在这里。这里还有个小庙，哎，谢谢谢谢，不好意思，我只是来拍片的。好了，影片就先到这里先了，拜拜。在 Seven 的旁边，这有一个停车场，市区地真的小的可怜哦。它这里停车场转角还需要些斜度哦